வியூவர்ஸ் எல்லாத்துக்கும் வணக்கம் நம்ம இந்த வீடியோவில் வந்து ஸ்டாக் மெயின்டெனன்ஸை பற்றி பார்க்க போகிறோம் சிம்பிளான ஃபார்முலா ஈஸியாக யூஸ் பண்ணி எந்த மேனுவல் ஒர்க் இல்லாமல் நம்ம என்ட்ரு பண்ண டக்கு டக்குன்னு வர மாதிரி ஸ்டாக் நெட் அவைலபிள் குவான்டி வர மாதிரி நம்ம ஒரு வீடியோ பார்க்க போகிறோம் அதுக்கு முன்னாடி நம்ம பியோ டேபிள் இதுக்கு முன்னாடி பார்த்துருக்கோம் ஒரு ஆறு வீடியோ இருந்துச்சு அதில் வந்து ஒரு யூஸர் கேட்டிருந்தாரு எனக்கு வந்து எல்லாமே காலத்தில் மாறக்கூடாது இதில் ரோஸில் வரணும் அப்படின்னு கேட்டிருந்தாரு அது நான் எப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு முப்பது செகண்டில் நம்ம ஸ்டாக் மெயின்டெனன்ஸ் வீடியோக்கு போயிடலாம் இதில் வந்து பார்த்திங்கன்னா நான் எப்போ இது பண்ணுறப்ப இதை கேட்டகரி எதுக்கு இங்கே ட்ரா பண்ணியிருந்தேன் எல்லா வீடியோஸ்லேயும் அதே மாதிரி இதை தூக்கி இங்கே ட்ரா பண்ணியிருந்தேன் அவர் என்ன கேட்குறது என்ன அப்படின்னா பேட்ரிஸ் இப்படி இருக்குல்ல இது மாதிரி இது இந்த சைடு வரக்கூடாது இப்படி வந்து இது மாதிரி வரணும் அப்படின்னு கேட்டிருந்தாரு அது வந்து இது மாதிரி காப்பி பண்ணியில் நீங்கள் பேஸ் பண்ண தேவையில்லை கண்ட்ரோல் ஜெட் கொடுத்துக்கிறேன் கிளிக் பண்ணிக்கிறேன் இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா நான் வந்து இங்கே எங்கள் கேட்டகரி எங்கே ட்ரா பண்ணியிருக்கேன் ரோலில் இப்படில் ட்ரா ட்ரா பண்ணியிருக்கேன் அதனால தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இது வந்து இங்கே வருது இதே வந்து நீங்கள் காலம் லேபிளில் பண்ணணும் அப்படின்னா அந்த கேட்டகரியை தூக்கி இதில் போட்டால் முடிஞ்சு போச்சு காலம் லேபிளில் ஆட்டோமேட்டிக்காக மாறிக்கும் ஸோ வந்து இதை எக்ஸ்ப்ளோர் பண்ணி பாருங்கள் நான் இதை பற்றி சொல்லலை காலம் ரோ இருக்குது உங்களுக்கு ஈஸியாக தெரியும் அப்படின்னு சொல்லலை ஸோ இப்படி வந்து நீங்கள் காலம் லேபிளையும் ரோ லேபிளையும் எப்படி வேணாலும் மாற்றிக்கலாம் எப்படி வேணாலும் போட்டு ட்ரா பண்ணி பாருங்கள் நிறைய ரிசல்ட்ஸ் வரும் இதை வச்சு நீங்கள் இது பண்ணிக்கலாம் ஸோ நம்ம ஸ்டாக் மெயின்டெனன்ஸ் வீடியோக்கு போகலாம் கண்ட்ரோல் டபுள்யூ சேவ் பண்ணுமா நோ சரி ஓகேங்க ஸ்டாக் மெயின்டெனன்ஸ் பற்றி நிறைய பேர் கேட்டிருந்தாங்க ஸோ வந்து இந்த வீடியோவில் கம்மியான டைமில் ஸ்பீடாக சொல்ல போகிறோம் நீங்கள் வந்து பாஸ் பண்ணி பாஸ் பண்ணி நீங்கள் ஒர்க் அவுட் பண்ணிங்கன்னா இது ஈஸியாக நீங்கள் பண்ண முடியும் சரி ஓகே ஸ்டாக் மெயின்டெனன்ஸில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இப்போ வந்து ஒரு நம்ம ஒரு ஸ்டோருக்கு இன்சார்ஜாக இருக்கிறோம்னு வைங்க ஆட்டோமேட்டிக்காக நிறையா வாங்குவோம் நிறையா விற்போம் நம்ம என்ன இருக்குது அப்படின்ட்டு நமக்கு தெரியணும் ஒரு மெட்டீரியலாக இருந்தால் பரவாயில்ல ஒரு நூறு மெட்டீரியல் இருந்தால் எப்படி தெரியும் ஸோ அதை வந்து எப்படி மெயின்டைன் பண்ணுறது ஸ்டாக் வந்து எப்படி குறைஞ்சதுன்னா ஆட்டோமேட்டிக்காக அதை ஹைலைட் பண்ணி கட்டுறது அதிகமாக இருந்துச்சுன்னா எப்படி ஹைலைட் பண்ணுறது எல்லாத்தையும் நம்ம இந்த வீடியோவில் பார்க்க போகிறோம் ஸோ நம்ம ப்ரிப்பேர் பண்ணிடுவோம் நான் ஃபஸ்ட்டு ஜூம் பண்ணிக்கிறேன் இங்கே வந்து இதை வந்து கிளிக் பண்ணிக்கோங்க ஒரு மூணு மூணு ரோபா சேர்த்து ஹோம் டேபில் மெர்ஜ் சென்டர் அப்படின்னு ஆப்ஷன் இருக்கா இதில் கொடுத்துட்டு இன்னும் கூட ஜூம் பண்ணலாம் பண்ணிட்டு இதில் வந்து எஸ்டிஓ சிகே ஸ்டாக் இன்வேர்டு அது உள்ளே வருது ஸ்டாக்கு இந்த காலத்தில் நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம் அப்படியே இதை காப்பி பண்ணுங்கள் இங்கே பேஸ் பண்ணுங்கள் ஸ்டாக் அவுட்வேர்டு அதாவது ஸ்டாக் அவுட்வேர்டுன்னு சொல்லலாம் இல்லைனா சேல்ஸ்னு சொல்லலாம் நீங்கள் உங்களுக்கு எப்படி வேணுமோ அது மாதிரி டைப் பண்ணிக்கோங்க மறுபடியும் காப்பி பண்ணுங்கள் இங்கே பேஸ் பண்ணுங்கள் ஸ்டாக் நெட் அவைலபிள் ஸ்டாக் நெட் அவைலபிள் என்னென்னா என்ன ஸ்டாக்கு இப்போ கரண்ட்டாக என் கடையில் இருக்குது அது வந்து இந்த இந்த செல்லில் வந்து டிஸ்பிளே பண்ண வைக்கணும் அதான் வந்து நம்மளோட எய்ம் ஸோ வந்து டிசைன் பண்ணுறதுனாலும் பண்ணிக்கலாம் அதுக்கு முன்னாடி ஓகே டிசைன் கொஞ்சம் ஆங்கிள்ஸ் பண்ணிக்கலாம் கலரிங் டிசைனிங் எல்லாம் பண்ணிக்கலாம் ஸோ ஓகே ஸ்டாக் இன்வெர்ட்ஸ்க்கு வந்து ஃபஸ்ட்டு என்ட்ரி கொடுங்க ஒன் டூ நம்ம ஆல்ரெடி சொல்லி தந்துருக்கோம் ஷார்ட் கட் நம்ம எப்போதுமே எக்ஸலில் ஷார்ட் கட் தெரிஞ்சுக்கிட்டு தான் பண்ணணும் ஸோ ஆல்ரெடி லாஸ்ட் வீடியோவில் சொன்ன மாதிரி ஒன்று ரெண்டு என்ட்ரு பண்ணிட்டு அதை அப்படியே ட்ராக் பண்ணி கொடுங்க பத்து வர ஒரு பன்னெண்டு வரைக்கும் போட்டுக்கலாமே ட்ராக் பண்ணிங்கன்னா ஆட்டோமேட்டிக்காக சீரியல் நம்பர் ஃபில் ஆகிரும் நம்ம வந்து இதுக்காக போயிட்டு ஒவ்வொன்றா டைப் பண்ணிகிட்டு இருந்தால் டைம் தான் வச்சுட்டாங்க ஸோ பன்னெண்டு வரைக்கும் போட்டாச்சு ஸோ காப்பி பண்ணுங்கள் இங்கே ஒரு பேஸ் பண்ணி விடுங்க இங்கே ஒரு பேஸ் பண்ணிடுங்க பட் ஆனால் இங்கே இப்படி மெயின்டைன் பண்ணால் இது என்ன அப்படின்னு தெரியணும்ல எதுவாக இருந்தாலும் அதுக்கு ஒரு பேர் இருக்குது ஸோ இங்கே ஒரு எக்ஸ்ட்ரா இதை ஆட் பண்ணோம் ஸோ இதை டெலிட் பண்ணிட்டு ஆட் பண்ணால் லேட் ஆகும் ரைட் கிளிக் பண்ணுங்கள் இன்செட் முடிஞ்சு போச்சு இங்கே வந்து சீரியல் நம்பர்னு இதுக்கு பேர் வச்சுக்கலாம் இதில் வந்து ப்ராடக்ட் டியூசிடி ப்ராடக்ட் யூ ஒர்க் ஆக மாட்டேங்குது ஸோ முடிஞ்சிருச்சு அடுத்தது வந்து இப்போ வந்து ஃபார்மெட் பண்ணிக்கலாம் ஒவ்வொன்றுக்கும் ஒரு கலர் கொடுத்துடலாம் அப்போ தான் பார்க்குறதுக்கு நல்லாயிருக்கு உள்ளே வருது அப்படின்னா க்ரீன் கொடுத்து
இந்த ஏரியா ஃபுல்லாக செலக்ட் பண்ணுங்கள் கண்ட்ரோல் ப்ரெஸ் ஷிஃப்ட்டு ப்ரெஸ் பண்ணியிருக்கேன் கீ சைட் ஏரோஸை யூஸ் பண்ணி நான் மூவ் பண்ணிகிட்ருக்கேன் இப்போ கிளிக் பண்ணிட்டீங்களா இப்போ வந்து ஆல் பார்டர்ஸ் கொடுங்க கொடுத்துட்டு நெக்ஸ்ட் வந்து திக் அவுட் சைட் பார்டர் அதாவது இந்த வெளியில் இருக்கிற பார்டர் வந்து திக்காக வேணும் அப்படின்னு அப்போ தான் பார்க்குறது நல்லா இருக்குது அப்படின்ட்டு நான் கொடுத்துருக்கேன் ஓகேவா இதை மூணே செக்ரிகேட் பண்ணணும் அப்படின்னா இப்படி கூட நீங்கள் செலக்ட் பண்ணி நீ திக் அவுட் சைட் பார்டர் திக் அவுட் சைட் இது ஆல்ரெடி திக் அவுட் சைட் ஆயிடுச்சு இது ரெண்டையும் பண்ணனால ஓகே அடுத்தது வந்து நம்ம வந்து ப்ராடக்டை இங்கே கண்ட்ரு பண்ணணும் நான் வந்து ஒரு காய்கறி கடை பழக்கடை வச்சுருக்கேன்னு வைங்க நான் ஆல்ரெடி ரெடி பண்ணி வச்சுட்டேன் நான் டைப் பண்ணால் ரொம்ப நேரம் ஆகும் உங்களுக்கும் போர் அடிச்சு ஆல்ரெடியும் ஸோ அதனால் டைப் பண்ணதை நான் காப்பி பண்ணிக்கிறேன் பண்ணிவிட்டு சப்போஸ் இங்கே பேஸ் பண்ணிக்கிறேன்னு வைங்க ஃபார்மேட்டிங் சேஞ்ச் ஆகிடுச்சு பார்த்தீங்களா ஸோ ஃபார்மேட்டிங் எப்படி சேஞ்ச் பண்ணுறது இதுக்கு ரெண்டு ஆப்ஷன் இருக்குது ஃபார்மேட்டிங்க இதே ஃபார்மேட் பழைய ஃபார்மேட்டில் கொண்டாடுறதுக்கு காப்பி பண்ணி இந்த ஃபார்மேட் பெயிண்ட்ருங்கிறது வந்து எக்ஸலில் கொடுத்தது மிக முக்கியமான ஒன்று நிறைய பிரச்சனைகளை சால்வ் பண்ணுறது யூஸ் ஆகும் ஸோ இப்போ அப்புறம் ஃபார்மெண்ட்டிங் பிரச்சனையும் இதை யூஸ் பண்ணி சால்வ் பண்ணிக்கிறேன் ஸோ இப்படி பண்ணிக்கலாம் அப்படி இல்லைனா இன்னொரு ஆப்ஷன் இருக்குது கண்ட்ரோல் எஜெட் கொடுங்க இந்த ஃபார்மெட்டை கொண்டு வரணும்னா அப்படியே இதை கண்ட்ரோல் சி கொடுக்குறேன் அதே மாதிரி இங்கே வெஸ்ட்னா ஆர்டிஎஸ் ஃபார்மெட்டை மட்டும் பேஸ் பண்ணுங்கள் வேறு எதுவும் பேஸ் பண்ணாது அப்படின்னு சொல்கிறேன் ஃபார்மெட் வந்துடும் ஸோ எக்ஸலை வந்து நிறையா விதமாக பண்ணலாம் அதை நம்ம இப்போ பார்த்துக்கிட்டு இருக்கோம் ஸோ இதை டபுள் கிளிக் பண்ணிக்கோங்க கொஞ்சம் ஸ்பேஸ் போதுமான அளவு இருக்கும் விசிபிலிட்டியும் நல்லாயிருக்கும் சரி ஓகே இது வந்து கிடச்சிருச்சா அடுத்தது வந்து நம்ம வந்து ஸ்டாக் இன்வெர்ட்ஸ் வாங்குகிற ஸ்டாக்கு இது விற்கிற ஸ்டாக்கு கரண்டாக கடையில் எவ்வளோ இருக்குது இது மூணும் இப்படி வரணும் இதில் வந்து எப்போதுமே இப்போ நான் ஆப்பிள்னு டைப் பண்ண முடியுமா ஒவ்வொரு டைப் பண்ண எவ்வளோ நேரம் ஆகும் டெலிட் பண்ணுங்கள் அதுக்கு தான் டேட்டா வேல்டேஷன் அப்படின்னு எக்ஸல்லே கொடுத்துருக்கோம் இதை கிளிக் பண்ணிக்கோங்க கிளிக் பண்ணிட்டு டேட்டா டேட்டான ஆப்ஷன் இருக்குது அங்கே போங்க இதில் வந்து டேட்டா வேல்டேஷன் ஒரு ஆப்ஷன் இருக்கா கிளிக் பண்ணுங்கள் டேட்டா வேல்டேஷனை கிளிக் பண்ணுங்கள் இங்கே எனி வேல்யூஸ்ன்னு இருக்கும் எனி வேல்யூஸ்லாம் கிடையாது நம்ம ஒரு லிஸ்ட் இருக்குது நம்மக்கிட்ட அந்த லிஸ்ட்டை போய் நீ எடுத்து கொண்டாந்து தரணும் அப்படின்ட்டு நம்ம எக்ஸல்ட்டை சொல்கிறோம் ஸோ இதை கிளிக் பண்ணோன்னே எந்த லிஸ்ட் அப்படின்னு கேட்குறது இதை கிளிக் பண்ணிட்டு இந்த லிஸ்ட்டை இது வரைக்கும் செலக்ட் பண்ணிக்கலாம் பட் ஆனால் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இது வரைக்கும் செலக்ட் பண்ணாதீங்க நல்லா தாராளமாக கீழே வரைக்கும் செலக்ட் பண்ணிக்கோங்க அப்போ தான் நான் ஃப்யூச்சரில் வந்து ஏதாச்சும் ப்ராடக்ட் ஆட் பண்ணால் கூட அந்த ட்ராப் டவுனில் வரும் நான் இன் இன்றைக்கி வந்து பார்த்தா கம்மியான இதே என் கடையில் இருக்கலாம் ஃப்யூச்சரில் வந்து நான் எக்ஸ்பேண்ட் பண்ணேன்னா நிறையா வரும் அதனால் வந்து நான் இங்கே ஆட் பண்ணேன்னா புதுசாக மறுபடியும் ஃபார்முலாவில் சேஞ்ச் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கும் போது அதனால் தாராளமாக நீங்கள் வந்து கீழே வரைக்கும் செலக்ட் பண்ணுங்கள் ஸோ இந்த லிஸ்ட்டு இதுக்கு கீழே ஏதாச்சும் இப்போ நான் நெக்ஸ்ட்டு வந்து புதுசாக ஒன் ஒன்று எக்ஸாம்பிளுக்கு வந்து கிவின் என்ட்ரு பண்ணுறேன்னா அது ஆட்டோமேட்டிக்காக இங்கே இருக்கிற ட்ராப் டவுனில் வரணும் அதுக்காக தான் நான் எண்டு வரைக்கும் செலக்ட் பண்ணேன் ஓகேவா இப்போ நான் செலக்ட் பண்ணோன்னே இங்கே பார்த்தீங்களா இப்போ வந்து இது மாதிரி வந்துருச்சு இந்த சைடில் வந்து ஒரு யாரும் இருக்கும் அதில் வந்து பார்த்திங்கன்னா இருக்கும் ஸோ இந்த இதில் மட்டும்தான் இருக்குது இதை அப்படியே கிளிக் பண்ணி கண்ட்ரோல் டி கொடுத்துக்கோங்க கண்ட்ரோல் டி கொடுத்தா தான் நம்ம எல்லா செல்லுக்கும் அது ஸ்ப்ரெட் ஆகும் ஓகேவா ஸோ இப்போ வந்து ஆப்பிள்னு வைங்க கிளிக் பண்ணிட்டு ஆப்பிளை செலக்ட் பண்ணிக்கலாம் டைப்லாம் வந்து பண்ண வேண்டிய அவசியம் கிடையாது கோவா ஆரஞ்ச் ஸோ இதையும் டைப் பண்ண லேட் ஆகும் அது அப்படிங்கிற காரணத்தினால அப்படியே அதை நான் காப்பி பண்ணி இங்கே அப்படியே பேஸ்ட் பண்ணிக்கிறேன் இது வந்து அப்படியே காப்பி பண்ணி பேஸ்ட் பண்ணலாம் எந்த சீக்வன்ஸில் வேணாலும் இருக்கேன் நான் அர்ஜென்ட்டுக்காக இப்படி காப்பி பண்ணி பேஸ்ட் பண்ணுறேன் நீங்கள் வந்து ஆப்பிளில் எண்டில் கூட கொடுக்கலாம் எங்கே வேணாலும் எப்படி வேணாலும் கொடுக்கலாம் புதுசாக ஒரு ப்ராடக்ட் வந்துச்சுன்னா நீங்கள் எங்கே ஆப்பிளில் கொடுக்கலாம் அதனால் எந்த அஃபெக்ட் ஆகாது எந்த சீக்வன்ஸில் வேணாலும் இருக்கலாம் ஸோ ஸோ எந்த சீக்வன்ஸில் இருக்கான்னு சொல்லியிருக்கலாம் அதனால் இப்படி மாற்றி பேஸ்ட் பண்ணுறேன் அவுட்டோரில் இப்படி போடுங்க ஆப்பிள் வந்து காப்பி பண்ணி கண்ட்ரோல் சி இங்கே பேஸ்ட் பண்ணி விடுங்க ஸோ வந்து நம்ம ரெண்டுமே ரெடி ஆயிடுச்சு அடுத்தது என்ன அடுத்தது வந்து குவான்டிட்டி குவான்டிட்டியில் வந்து என்ட்ரு பண்ணும்போது மறுபடியும் டேட்டா வேல்டேஷன் யூஸ் பண்ணுங்கள் யூஸ் பண்ணிட்டு நல்லா தாராளமாக நான் சொன்ன மாதிரி செலக்ட்
என்ட்ரு பண்ணுறப்ப எதாவது வராது ஓகே கொடுத்துருங்க கொடுத்துட்டு கிளிக் பண்ணிட்டு இப்போ வந்து நான் இங்கே வந்து ஆப்பிள்னு தப்பாக என்ட்ரு பண்ணுறேன்னு வைங்க ஏபி ஏபின்னு டைப் பண்ணுறேன் கொடுத்தனா எரர் அடிக்கும் ஸோ கேன்சல் கொடுத்துட்டு நான் இப்போ வந்து ஒரு பத்துன்னு என்ட்ரு பண்ணால் இப்போ அக்செப்ட் பண்ணி ஏன்னா நம்பர் ஹோல் நம்பர் இது அதனால் அக்செப்ட் பண்ணிக்கிச்சா ஸோ நான் ஆல்ரெடி சொன்ன மாதிரி பத்து இருபது அப்படின்ட்டுருக்கா மறுபடியும் இந்த குவான்டிட்டி மேனில் நம்ம என்ட்ரு பண்ண வேண்டிய அவசியம் இல்லாது ரெண்டே செலக்ட் பண்ணி ட்ராக் பண்ணுங்கள் ஆட்டோமேட்டிக்காக ஃபில் ஆகிக்கும் நம்ம ஏன்னா ஒரு சாம்பிளுக்கு தான் ஃபில் பண்ணுறோம் ஸோ அடுத்தது வந்து பார்த்திங்கன்னா ச இங்கே வந்து விற்கிறது விற்கிறதுல வந்து பார்த்திங்கன்னா இது வாங்கிறது ஓகே இப்போ செல் இது பண்ணுவோம் அப்புறம் இது பண்ணிக்கலாம் விற்கிறதுல வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒன்று சேல்ஸ் புது கடை சேல்ஸ் கம்மியாகுதுன்னு வச்சுக்கோங்க இப்படி கொடுத்துக்கோங்க இப்போ கொடுத்துட்டா இது மாதிரி வந்துடுச்சா ஸோ முடிஞ்சுது ஸோ வாங்கிறதும் நமக்கு என்ன வா வாங்கிறதும் இருக்குது விற்கிறதும் இருக்குது இப்போ வந்து நெட்டாக அவைலபிளாக என்ன இருக்குது அப்படின்னு தெரியணும் ஸோ இதெல்லாம் சீக்வன்ஸில் இல்லை ஏன்னா இங்கே ஆப்பிள் இருக்குது இங்கே பார்த்தீங்கன்னா சாத்துக்குடி இருக்குது இருந்தாலும் நம்ம ஒரு ஃபார்முலா இந்த இடத்துல வந்து மிக முக்கியமான விஷயம் என்ன அப்படின்னா ஒரு ஒர்க் பண்ணுறத வந்து டிஃப்ரெண்ட் மெத்தடில் வந்து எக்ஸலில் பண்ணலாம் சிம்பிள் மெத்தட்லேயும் பண்ணலாம் காம்ப்ளெக்ஸ் மெத்தட்லேயும் பண்ணலாம் நான் வந்து ரெண்டு ஃபார்முலா சொல்லி தரேன் நீங்கள் ரெண்டுமே ஃபஸ்ட்டு சிம்பிள் மெத்தடில் சொல்லி தரேன் ரெண்டு காம்ப்ளெக்ஸ் பட் ஆனால் நீங்கள் அதை கற்றுக்கணும் என்ன காரணம் அப்படின்னா சில இடத்துல நீங்கள் காம்ப்ளெக்ஸான ஃபார்முலாஸ் ரைட் பண்ண வேண்டிய அவசியம் வரும் சரி ஓகே ஈக்குவல்ஸ் டைப் பண்ணிக்கோங்க ஃபஸ்ட்டு இந்த குவான்டிட்டியிலேருந்து இந்த குவான்டிட்டியை மை மைனஸ் பண்ணிட்டோம்னா நெட் அவைலபிளுக்கு குவான்டிட்டி வந்துடும் ஸோ சம்இஃப் சம்இஃப்னு ஒரு ஃபார்முலா இருக்குது ஆல்ரெடி நம்ம வீடியோவில் பார்த்துருக்கோம் இருந்தாலும் சம் இஃப் அப்படின்னு ஒரு ஃபார்முலா இருக்குது சம் இஃபை செலக்ட் பண்ணிக்கோங்க டேப் ரேஞ்ச் எந்த ரேஞ்சில் இருந்து சம் இஃப் பண்ண போகிறோம் அப்படின்னு கேட்குது கிளிக் பண்ணுங்கள் இது வரைக்கும் பதினாலு வரைக்கும் செலக்ட் பண்ணுங்க நல்லா பாட்டம் வரைக்கும் செலக்ட் பண்ணி விடுங்க செலக்ட் பண்ணிட்டு போங்க போயிட்டு கமா க்ரைட்டீரியா என்ன க்ரைட்டீரியா ஆப்பிள்னு இருந்தால் ஆட் பண்ணிடு ஆப்பிள் இருந்தால் அதுக்கு பேரலாக இருக்கிற வேலையும் இங்கே கொண்டு வந்து கொடு அப்படின்னு சொல்லிடுவோம் க்ரைட்டீரியா அடுத்து என்னென்னு கேட்குது ஆப்பிள் தான் நம்மளோட க்ரைட்டீரியா கமா கொடுத்துட்டு சம் ரேஞ்ச் அதுக்கு பேரலாக இருக்குது பார்த்தீங்களா அதுக்கு பேரலாக இருந்தால் நீ ஆட் பண்ணு அப்படின்னு சொல்கிறோம் எதையும் தாராளமாக செலக்ட் பண்ணிக்கோங்க செலக்ட் பண்ணிட்டு மேலே போங்க போயிட்டு பிராக்கெட்டை க்ளோஸ் பண்ணிடுங்க என்ட்ரை கொடுங்க ஆப்பிள்னு இருக்கிறது இங்கே ஆப்பிள் இருக்கா இங்கே டென்னு வந்துச்சா ஆப்பிள் டென் ஓகேவா இதை வந்து மறுபடியும் ஃபார்முலா டைப் பண்ண தேவையில் ட்ராக் பண்ணி விடுங்க ஸோ இது வந்து இப்படி வந்திருக்கு பட் ஆனால் இது வந்து பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி நம்ம எல்லா எப்போதுமே நான் சொல்லியிருக்கேன் ஃபார்முலாவை லாக் பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்கேன் என்ன காரணம் அப்படின்னா இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இது வந்து சீக்வன்ஸில் இருக்கிறனால பிரச்சனை இல்லை இப்போ இதே வந்து நான் சீக்வன்ஸில் இருக்கிறனால கரெக்டாக வருது இதில் பார்த்தீங்கன்னா இந்த எஃப் டூவை ப்ரெஸ் பண்ணுன்னு வைங்க இந்த ஃபார்முலா இந்த ரேஞ்சுக்குள்ளே ரெஃபர் பண்ணுதா பட் ஆனால் எஸ்கே போடுங்க எஃப் டூ ப்ரெஸ் பண்ணுனா இந்த ஃபார்முலா ஒரு ஸ்டெப் கீழே இருந்து ரெஃபர் பண்ணுது ஸோ ஆப்பிள் வந்து இங்கே இருந்துச்சுன்னு வைங்க அவன் தான் வந்து ரெஃபர் பண்ணியிருக்காரு நான் எக்ஸாம்பிளுக்கு வந்து இது ஆரஞ்சுன்னு மாற்றிடுறேன் இங்கே வந்து ஆப்பிள்னு போனால் ஜீரோ காட்டுது ஏன் தப்பாக காட்டுது அப்படின்னா ரெஃபரன்ஸ் வந்து எப்போதுமே சேஞ்ச் ஆகிட்டு இருக்கு நான் ட்ராக் பண்ணதில் வந்து ஃபஸ்ட் டைமு இந்த டேபிள் இது வரைக்கும் ரெஃபர் பண்ணும் செகண்ட் டைமு ஒரு இது கீழே இறங்கிக்கும் அது இந்த ஒரு இடத்துல இந்த ஃபார்முலா கீழே இறங்குறப்ப அதுவும் கீழே இறங்கிக்கும் ரெஃபரன்ஸ் ஸோ வந்து நம்ம ஃபார்முலா எழுதுறப்ப கேர்ஃபுல்லாக எழுதணும் ஸோ வந்து இங்கே இருக்கா இதில் போயிட்டு ஃபார்முலா எப்போதுமே ரைட் பண்ணுறப்ப எஃப் டூ கொடுத்து எந்த ரேஞ்சை வந்து ரெஃபர் பண்ணுறோமோ சார் எஃப் டூவில் எஃப் ஃபோர் கொடுங்க எஃப் ஃபோர் கொடுத்தீங்கன்னா ஆட்டோமேட்டிக்காக அந்த டாலர் சைன் வந்துச்சுன்னா ஆட்டோமேட்டிக்காக அந்த ரேஞ்ச் லாக் ஆகிக்கும் ஸோ ஹெச் த்ரீயை நம்ம லாக் பண்ண தேவையில்லை ஏன்னா இது டவுன் ஆகிட்டே போகும் ஹெச்சை லாக் பண்ணலாம் த்ரீ லாக் பண்ண தேவையில்லை ஸோ டோட்டலாக ஹெச் த்ரீயை நம்ம லாக் பண்ண வேண்டிய அவசியம் கிடையாது அதே மாதிரி சம் ரேஞ்சிலையும் இதையும் லாக் பண்ணுங்கள் இதையும் லாக் பண்ணுங்கள் அப்போ தான் ஃபார்முலா கரெக்டாக ஒர்க் ஆகும் இல்லைனா ஒர்க் ஆகாது ஓகே என்ட்ரு கொடுங்க என்ட்ரு கொடுத்துட்டு டபுள் கிளிக் பண்ணுங்கள் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா ஆப்பிள் வந்து பிக் ஆகுது டென்னுன்னு ஸோ இது வந்து இம்பார்ட்டண்டான ஒரு விஷயம் அதை அதையும் நம்ம கேர்ஃபுல்லாக பார்த்துக்கணும் அடுத்தது மறுபடியும் ஸ்டாக் அவுட் ஃப்ளோ இங்கே வந்து
நம்ம எப்படி இன்வேடு பண்ணணுமோ அதே மாதிரி அவுட் வேடுக்கு பட் ரெஃபரன்ஸை மட்டும் நம்ம சேஞ்ச் பண்ணணும் ஈக்குவல் டு சம் இஃப் யூ ஒர்க் ஆக மாட்டேங்குது ஓகே சம் யூஃப் எந்த ரேஞ்சிலேருந்து நம்ம பிக் பண்ணோம் இந்த ரேஞ்சு நான் ஆல்ரெடி சொன்ன மாதிரி தாராளமாக செலக்ட் பண்ணுங்கள் அப்போ தான் கீழே ப்ராடக்ட் என்ட்ரு பண்ணால் உங்களுக்கு ஒர்க் அவுட் ஆகும் இந்த டைம் எஃப் ஃபோர் நான் ஃபஸ்ட்டே கொடுத்தேன் எஃப் ஃபோர் ப்ரெஸ் பண்ணிக்கோங்க இது எல்லாமே டாலராக மாறிக்கணும் கம்மா கொடுங்க கிரைடீரியா என்ன கிரைடீரியா எனக்கு இந்த கிரைட் கிரைடீரியா தான் கம்மா கொடுங்க சம் ரேஞ்ச் எந்த ரேஞ்ச் இந்த ரேஞ்சிலேருந்து சம் பண்ணு அப்படின்னு சொல்கிறேன் ஷிஃப்ட் டவுன் ஏதோ போதும் இதோட போதும் நீங்கள் ஃபுல்லாக செலக்ட் பண்ணிக்க நான் இதோட போதும் எனக்கு எனக்கு நான் எக்ஸாம்பிள் தான் யூஸ் பண்ணுறேன் கம்மா கொடுத்துருங்க கம்மா கொடுக்க தேவையில்லை பிராக்கெட்டே க்ளோஸ் பண்ணிங்க ஏன்னா ஃபார்முலா முடிஞ்சு போச்சு ஸோ இது வந்து சிம்பிளான மெத்தட் அடுத்த மெத்தடில் பார்த்திங்கன்னா ஒரே ஏ இதில் எப்படி கொண்டாடு அப்படின்னு காட்டுறேன் கொஞ்சம் டிஃபிகல்ட்டு நீங்கள் அதை தெரிஞ்சுட்டு என்ன நல்லாயிருக்கும் ஸோ டபுள் கிளிக் பண்ணுங்கள் ஸோ ஆன்சர் என்ன நமக்கு ஈக்குவல்ஸ் டு இது மைனஸ் இது இதான் நெட் அவைலபிள் ஸ்டாக் நெட் அவைலபிள் இந்த வேல்யூ கரெக்டாக லாஜிக்காக இருக்குது ஸோ டபுள் கிளிக் பண்ணுங்கள் இதை வந்து ட்ராக் பண்ணி விடுங்க ஸோ இப்படி இருக்குது நெட் அவைலபிள் வந்து அக் கடையில் இவ்வளோலாம் இருக்குது பட் ஆனால் எனக்கு வந்து இவ்வளோ பெரிய ஃபார்முலாலாம் வேணாம் எதுக்கு ஸ்டாக் அவுட் வேர்டு ஸ்டாக் இன்வேர்டு நெட் அவைலபிள் மூணு ஃபார்முலா இதெல்லாம் தேவையா எனக்கு வந்து ஒரே இதில் வேணும் அப்படின்னு நீங்கள் நினைக்கிறீங்கன்னு வைங்க அதுக்கும் ஃபார்முலா இருக்குது அதை தான் நம்ம இப்போ ரைட் பண்ண போகிறோம் காபி பண்ணுங்கள் இதை காபி பண்ணிட்டு ஆர்டிஎஸ் ஃபார்மட்ஸ் மட்டும் பேஸ் பண்ணிக்கோங்க அதை பண்ணுறது அதை பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி ஃபார்மட்டிங் ப்ராப்பராக பண்ணிக்கலாம் ஓகே இந்த இந்த பன்னெண்டு மூணு இந்த ரெண்டு ரோ இல்லாமே எப்படி இந்த இதை கொண்டாடுறது அப்படின்னு நம்ம பார்க்க போகிறோம் அதுக்கு முன்னாடி எனக்கு வந்து ஸ்டாக் கண்டிஷனல் ஃபார்மட்டிங் இருக்குது பார்த்திங்களா இதை செலக்ட் பண்ணிக்கோங்க கண்டிஷனல் ஃபார்மட்டிங்கில் போயிட்டு எனக்கு வந்து ஸ்டாக் வந்து இருபது கம்மியாக இருந்தால் லெஸ் தென் டுவெண்ட்டியாக இருந்தால் ரெட்டில் மார்க் பண்ணிவிடு ரெட் ஆல்ரெடி செலக்ட் ஆகிருக்கு ஓகே கொடுத்துருங்க அதே வந்து மறுபடியும் கிளிக் பண்ணுங்கள் மறுபடியும் ஒரே இதில் நிறையா ஃபார்மட் போட்டுக்கலாம் கிரேட்டர் தானா ஸோ சாரி இப்போ வந்து லெஸ் தென் போட்டோம் இப்போ வந்து கிரேட்டர் தென் கிரேட்டர் தென் ஒரு நூறுக்கு அதிகமாக இருந்தால் க்ரீனில் மார்க் பண்ணு அந்த ஸ்டாக்கை வந்து நம்ம குறைக்கணும் இம்மிடியட்டாக ஏன்னா வந்து அதிகமாக இருக்க மாதிரி திருப்பி திருப்பி அதே ஆர்டர் கொடுக்கக்கூடாது இல்லை நான் கிரீனில் மார்க் பண்ணு அப்படின்னு நம்ம சொல்லிட்டோம்னா ஆட்டோமேட்டிக் க்ரீனில் மார்க் பண்ணிக்கும் ஸோ பார்த்தாவே நமக்கு வந்து எது நம்ம வாங்கணும் இப்போ பார்த்திங்கன்னா இந்த ஆப்பிள்லாம் வந்து ஸ்டாக் வந்து அதிகமாக மூவ் ஆகிடுச்சு அதனால் நமக்கு வேணும் ஆரஞ்சு வேணும் அதே பார்த்திங்கன்னா இந்த டொமேட்டோவும் பொட்டட்டோவும் எக்கச்சக்கமாக இருக்குது அதை வாங்கினா அழுகி தான் போகும் அதனால் வந்து அதை வாங்க வேண்டிய அவசியம் கிடையாது சரி ஓகே நான் காம்ப்ளெக்ஸான ஃபார்முலா சொன்னேன்னு பார்த்திங்களா இந்த ஸ்டெப்பெலாம் இல்லாமல் எப்படி கொண்டாடுறது நான் சேம் இதையே வந்து சிம்பிளாக சம் இஃப் கொடுங்க சம் இஃப் எப்படி ரைட் பண்ணுறது நம்ம சேம் ஃபார்முலா தான் ஒரு டிஃப்ரெண்ட்டான ஒரு மெத்தடில் சம் இஃப் பண்ணிட்டிங்களா ரேஞ்ச் எங்கே இருக்குது ரேஞ்ச் தான் ரேஞ்ச் நான் சிம்பிளாக இப்போது செலக்ட் பண்ணிக்கிறேன் எஃப் ஃபோர் ஓகே கிரைடீரியா என்ன ஆஸ் யூஸ்வல் கிரைடீரியா தான் ஆரஞ்சுன்னு இருந்தால் தூக்கிக்கிட்டு வா இல்லைனா வேண்டாம் கம்மா சம் ரேஞ்ச் என்ன கார்னரில் போங்க இதுக்கு பேரில் இருக்கிற வேல்யூ சம் ரேஞ்ச் எஃப் ஃபோர் ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் அடுத்தது கம வேணாம் பிராக்கெட்டை க்ளோஸ் பண்ணிட்டு மைனஸ் கொடுங்க ஸோ அதில் இருக்கிறத எடுத்துகிட்டு வந்துட்டு மறுபடியும் ஸ்டாக் அவுட் வேர்டை வச்சு மைனஸ் பண்ணிடு மறுபடியும் ஒரு சம் இஃப் டேப் ரேஞ்ச் எந்த ரேஞ்சில் வந்து பண்ணோம் ஸ்டாக் அவுட் வேர்டு ரேஞ்சில் வந்து பண்ணோமா போங்க ஸ்டாக் யூனிட் அவைலபிலிட்டி இதில் போட்டு தப்பாக போயிடும் ஆ அவுட் வேர்டு இருக்குல்ல ஓகே F4, ஃபோர் கமா கிரைடீரியா என்ன ஆரஞ்சு கமா சம் ரேஞ்ச் எது இது எஃப் ஃபோர் க்ளோஸ் பண்ணுங்க ப்ராக்கெட்டை என்ட்ரு கொடுங்க இப்போ ட்ராக் பண்ணி விடுங்க ட்ராக் பண்ணி விட்டால் சேம் வேல்யூ வந்துச்சா ஒரே ஃபார்முலா இந்த ரெண்டில் இருந்து புல் பண்ணாமல் நம்ம டேரெக்டாக டேட்டாவே புல் பண்ணலாம் ரெண்டுமே ஒர்க் அவுட் ஆகும் நம்ம யூஸ் பண்ணலாம் சப்போஸ் நீங்கள் ஏதாச்சும் இங்கே சே ஆட் பண்ணிங்கனாலும் சேஞ்ச் ஆகும் இப்போ சப்போஸ் கிவி எங்கே இருக்குது கிவி வேண்டாம் கொஞ்சம் ஜூமை குறைச்சிக்கலாம் ஓகே கொஞ்சம் விசிபிலிட்டி குறைஞ்சிருக்கு பட் ஆன
ஆப்பிள் மூன்று இருக்குல்ல போட்டு ஒர்க் அவுட் ஆகுதுன்னு போங்க ஃபஸ்ட்டு என்ன ஒரு நூறு குவான்டி போட்டு விடுங்க என்ன ஆகுதுன்னு பார்க்கலாம் பார்த்திங்களா சேஞ்ச் ஆகிடுச்சு ஆப்பிள் ஆப்பிள் வந்து இப்போ ஸ்டாக்கு இப்போ நூறு வாங்கிட்டுனா ஆட்டோமேட்டிக்காக க்ரீனில் மாறிக்கோங்க க்ரீன் க்ரீனில் மாறிடுச்சுன்னா ஆட்டோமேட்டிக்காக ஒர்க் அவுட் ஆகும் ஸோ இதில் ஏன் ஒர்க் அவுட் ஆகலை அப்படின்னா நம்ம ரேஞ்ச் செலக்ட் பண்ணுறப்ப இதோட செலக்ட் பண்ணணும் அதனால தான் இதில் சேஞ்ச் ஆகல ஸோ இது நல்லாவே ஒர்க் அவுட் ஆகுது ஸோ உங்களுக்கு யூஸ் பண்ணிக்கலாம் எல்லா ஃபார்முலாஸும் இருக்குது பார்த்து பொறுமையாக பண்ணால் பண்ணலாம் இதே மாதிரி இதை ஃபார்மெட் எப்படி பண்ணுறது அப்படின்னா இதை காப்பி பண்ணுங்கள் ஆல்ரெடி சொன்னால் ஆர்டிஎஸ் ஃபார்மெட் மட்டும் பேஸ் பண்ணி விடு அப்படிங்கிறோம் கண்ட்ரோல் இஜெக்ட் ஆர்டிஎஸ் ஃபார்முலாஸை பே பேஸ் பண்ணக்கூடாது ஃபார்மெட்டை பேஸ் பண்ணு போன டைம் ஃபார்முலாஸ் பேஸ் பண்ணால் தப்பாக வந்துருச்சு சரி ஓகே இவ்வளோதான் வந்து நம்ம வந்து ஸ்டாக் மெயின்டெனன்ஸ் வீடியோ இது ரொம்ப பிடிச்சிருக்குன்னு நினைக்கிறேன் வீடியோ பார்த்ததுக்கு ரொம்ப நன்றி வேறு ஏதாச்சும் டவுட் இருந்தாலும் நீங்கள் கேட்கலாம் முடிஞ்ச அளவுக்கு நம்ம சால்வ் பண்ண ட்ரை பண்ணுறோம் வீடியோ பார்த்ததுக்கு நன்றி